Assalamualaikum semuanya. Semuanya teman-teman. Sekarang kita mau beli untuk keperluan uh, pesanan ya Kebetulan ada yang pesan lagi risoles juga uh, pastel Sekalian beli keperluan untuk uh, yang lainnya ya Ayo sekarang kita berangkat Sekarang mumpung harinya lagi bagus ya Tidak terlalu dingin ada matahari saya sudah ada di grosir sembakonya. Di sini saya beli mie telur tiga dus, juga beli tepung terigu, juga kecap asin ya. Kalau untuk beli sayurannya, suami saya sudah beli separuh, saya hanya beli sedikit aja. Habis belanja di pasar, kita mampir dulu ke street food yang ada di daerah kita ya. Di sini bagian yang jual daging-daging, juga sayuran yang sudah dimasak. Ada juga yang jualan sayuran-sayuran uh, yang masih segar ya. Tempatnya sangat luas sekali. Uh, saya ini mau langsung ke street food untuk uh, jajanannya. Seperti yang kita lihat, di sini ada berbagai jenis sate dari mulai sate kepiting, sate kulit tahu, juga ada sate daging kambing dan juga daging sapi. Saya dengan anak-anak mau cari uh, tahu busuk ya, seperti biasa, juga sate uh, dari tepung. Tahu busuk ini ada berbagai macam ya Ada yang berwarna hitam juga ada yang berwarna kuning Nah untuk e, tingkat kebauannya <laughs> Ada yang bau sekali, ada yang bau sedang, ada juga yang tidak berasa bau Nah saya di sini mau beli yang hitam Kalau yang hitam biasanya bau ya Sedangkan kalau yang kuning tidak bau sekali <laughs> Maaf ya kawan itu bondu saya udah nggak tahu bentuknya udah mau menutupi mata saya. <laughs> Makanan-makanan yang saya beli ini Makanan halal ya tentunya Ini ada bakso sapi Bakso udang Juga ada da tahu Kalau tidak ada tulisan halal Biasanya saya akan bertanya langsung ya Ke penjualnya Dan penjualnya akan memberitahu saya Kalau ini semua eh, apa Terbuat dari sapi Ataupun ayam Kita beralih Ke tempat tahu busuk Nah ini tahu busuk pesanan kita ya lagi dibikinkan Nah untuk tahu busuknya sendiri Setiap daerah mempunyai bumbunya masing-masing ya Nah kalau di tempat kita tahu busuk dikasih juga dengan sayur uh, asem Untuk harga ada dua macam Kalau kita beli uh, mangkok kecil harganya 10 yuan kalau kita beli mangkok besar itu 15 yuan nah, untuk isi tahunya kalau yang mangkok kecil hanya 10 sedangkan kalau yang uh, mangkok besar isinya 15 ya jadi terus kita beli juga sate uh, dari tepung ya kalau di sini dibilangnya kom yanjir sekarang kita sudah ada di rumah ya kita mau cobain makanan makanan yang tadi kita beli di sini saya beli tahu busuk eh, sate mien juga beli bakso goreng juga beli ini apa ya wah wah beli odeng kalau nggak salah seperti biasa kalau kita beli makanan seperti ini yang makan hanya saya dengan anak-anak ya Kalau saya hanya nyicip-nyicip aja sekedar tahu Nah kalau suami saya sudah dipastikan dia tidak mau ya makanan-makanan seperti ini Ini saya beli makanan ini karena anak-anak uh, tadi habis <laughs> bantuin beres-beres uh, ya Karena beres-beresnya banyak sekali jadinya uh, saya kasih anak-anak uh, jajanan katanya mau beli makanan seperti ini kalau saya beli makanan-makanan seperti ini biasanya saya pindah-pindah uh, tempat ya hanya ingin tahu rasanya seperti apa sama atau uh, berbeda setiap uh, tempatnya ternyata rasanya berbeda-beda ya 
kalau dapat e, makanan dengan rasa yang sesuai selera kita biasanya saya akan beli terus di tempat itu ya tidak ganti-ganti kecuali kalau kita belum dapat yang cocok biasanya saya cari-cari lagi oh. Oh. kita cobain tahu busuknya ini kalau dengan yang di supermarket yang pakai plastik plastik yang udah dibungkus bungkus itu beda dengan yang langsung dibikin kalau yang ini bau kalau yang putih tadi nggak terlalu bau ya biasa aja ini kocok sayurnya kocok Kita cobain kol mienjo. Anjo dia lancar. Oh, tuh ya. Ini kita tidak pedes ya bumbunya karena untuk anak. Selesai makan jam 7 malam kita siap-siap mau ke rumah Yeye ya. Karena tadi siang Yeye telepon untuk kita makan sama-sama di rumah beliau Seperti biasa ya, kalau suami saya lagi ada waktu, kita Sabtu Minggu pergi ke rumah Yeye Sudah sampai kita di rumah Yeye Kita sudah sampai sini saya langsung uh, bantuin Yeye masak ya terus pisahin buah pirnya ya untuk saya cuci jadi nanti kalau ada yang mau makan tinggal makan saja tidak perlu dicuci lagi Kebetulan hari ini ayinya lagi pulang ke kampung halamannya ya, jadi Masih. hanya ada Yeye sendiri di rumah. Ini Selesai ini cuci bersih pir, saya langsung rebus mie. Kalau untuk sayurnya tadi Yeye sudah bikin duluan. Kalau bapak mertua saya bumbu masakannya semua racik sendiri ya Jadi di pasar itu beliau hanya beli mentahnya Begitu sampai di rumah beliau racik bumbu-bumbunya sendiri dibikin uh, lagi ya sesuai dengan selera beliau Seperti kecap asin nanti kalau uh, sudah di rumah ditambah lagi rempah-rempah racikan dari uh, bapak mertua dimasukkan ke dalam kecap asinnya ya jadi rasanya uh, sudah berbeda lagi kalau hari-hari tertentu seperti ulang tahun beliau biasanya beliau masak sendiri ya saya hanya bantuin saja tapi kalau hari-hari biasa biasanya saya sendiri yang masak Masakannya sudah selesai. Ini anak-anak lagi siap-siap mau makan lagi. <laughs> kami makannya kemalaman ya karena nunggu kami datang dulu. Sekarang di sini jam 8. Kami makan dulu ya, teman-teman. Selamat makan. Makannya hanya dengan mie saja. Kalau mertua saya memang tidak terlalu suka e, makan nasi ya, jadi seringnya makan manto ataupun makan mien. 
selesai makan anak-anak pada mencar-mencar yang dua ini langsung nonton TV karena diizinin ini Cece Ting Ting langsung dia ngerjain PR ya karena PR nya banyak banget hmm? wah banyaknya PR Ini PR dia selama libur tiga hari. Ditulis ada banyak. Waktu ini semuanya. Wah. Wah, semua hal gua. Ini setiap hari dibawa ke sekolah ini. Ini dipak-pak ya. Jadi... Uh, sejarah, matematika dan sebagainya. Semuanya ada PR. Di sini kalau untuk anak SMP PR-nya banyak ya. Kecuali anak SD, anak SD kelas 1 sampai kelas 4 PR-nya tidak terlalu banyak, tapi untuk kelas 5 PR-nya banyak. Hmm? Sekarang harus selesai itu, Nel. Oh, sudah. Kamu lagi ngapain? Dia enggak haise.